हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफॉर्मली फिलसेस्ट सो रिवीजन सीरीज का आज डे फोर है वाइब्रेशन एंड वेव्स यूनिट के अभी तक हमने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए हुए हैं तो आज की वीडियो में जो मैंने टॉपिक पिक किए हैं वो है रिलैक्सेशन टाइम लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट क्वालिटी फैक्टर बैंडविड्थ एंड एम्पलीफिकेशन फैक्टर सो बेसिकली जो हमने टू चैप्टर्स अभी तक कम्प्लीट किए हैं तो उनमें जितनी वो टर्म्स रह गई थी ठीक है तो उन सारी टर्म्स को आज मैंने सिंगल वीडियो में पिक किया है सो so दैट आपको कभी किसी भी टर्म में कन्फ्यूजन ना हो सारी जो है आपको इन वन गो समझ आ जाए सो दिस वीडियो इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर टी जी टी फिजिक्स पी जी टी फिजिक्स लेक्चर आर फिजिक्स एंड एम एस सी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम तो फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक सो फर्स्ट टर्म जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ रिलैक्सेशन टाइम जब हम ये टर्म्स डिस्कस करेंगे तो आपको तीन बातें जो है वो ध्यान में रखनी है फर्स्ट थिंग इज कि इसकी डेफिनेशन क्या है दैट वट दिस टर्म इज़ ऑल अबाउट सेकेंड थिंग इज एक्सप्रेशन क्या है इसका फार्मूला क्या है थर्ड इज कि जो ये टर्म है ये कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है ठीक है तो तीन बातें जो हम चेक करते चलेंगे कि क्या क्या है सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो है वी विल टॉक अबाउट रिलैक्सेशन टाइम सो रिलैक्सेशन टाइम बेसिकली होता क्या है इट इज़ डिफाइंड एज अ टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम डॉसोलेटर डिकेज टू वन बाई ई टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू ठीक है अगर जो है इनिशियल वैल्यू कोई ए नॉट है तो हम कहेंगे कि रिलैक्सेशन टाइम के बाद उसकी वैल्यू कितनी रह गई ए नॉट बाय ई ठीक है तो यहाँ पर क्या है आफ्टर रिलैक्सेशन टाइम द एम्पलीट्यूड वैल्यू डिकेज टू वन बाय ई ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू तो यहाँ पर एक और पॉइंट है कि जो रिलैक्सेशन टाइम है उसको टॉ से इंडिकेट करते हैं ठीक है टॉ सिंबल से रिलैक्सेशन uh, टाइम को इंडिकेट करेंगे हम जो ई e कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है टू पॉइंट सेवन वन एट तो वन अपॉन ई हो जाएगा जीरो पॉइंट थ्री सिक्स एट सो अगर परसेंटेज में देखें थर्टी सिक्स हो गया सो so बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम है जिसमें एम्पलीट्यूड जो है इट डिकेज टू थर्टी सिक्स पॉइंट एट परसेंट ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू तो क्वेश्चन कई बार जो है वहाँ पर वन बाई ई ना लिखा हो ऑप्शन में थर्टी सिक्स पॉइंट एट परसेंट लिखा हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि वन बाई ई को जब हमने कैलकुलेट कर लिया तो वहाँ पर थर्टी सिक्स पॉइंट एट परसेंट बन गया है सो so डेफिनेशन हमने देख ली एक्सप्रेशन हमने देख लिया अब हम देखते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम जो है वो कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है सो टॉ इज इक्वल टू वन बाई बी बी इज अ डैम्पिंग टर्म तो यहाँ पर हम देखेंगे कि B जो है इन केस ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऑसोलेटर क्या होता है तो लेफ्ट हैंड साइड पर है केस मैकेनिकल ऑसोलेटर का तो यहाँ पर जो है डैम्पिंग टर्म B दैट इज़ इक्वल टू R अपॉन टू एम होती है मैकेनिकल ऑसोलेटर के केस में सो टॉ विल भी इक्वल टू टू एम बाय स्मॉल आर तो स्मॉल आर है यहाँ पर दैट इज़ डैम्पिंग कॉन्स्टेंट तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इन केस ऑफ मैकेनिकल ऑसोलेटर रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू डैम्पिंग कॉन्स्टेंट ठीक है तो इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है दैट हाउ रिलैक्सेशन टाइम इज़ रिलेटेड टू डैम्पिंग कॉन्स्टेंट तो यहाँ पर आपको पता पता होना चाहिए कि रिलैक्सेशन टाइम एंड डैम्पिंग कॉन्स्टेंट आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर सो राइट हैंड साइड पर है केस इलेक्ट्रिकल ऑसोलेटर का बी इज इक्वल टू आर अपॉन टू एल तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ऑसोलेटर की तब ये डैम्पिंग टर्म जो बी है दैट इज इक्वल टू आर अपॉन टू एल सो टॉ विल बी इक्वल टू टू एल अपॉन आर एल यहाँ पर इंडक्टेंस है आर जो है दैट इज रेजिस्टेंस सो वी कैन से इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑसोलेटर रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ठीक है तो यहाँ पर जो है ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन इसके बेसिस पर पूछा जा सकता है कि मैकेनिकल ऑसोलेटर में जो डैम्पिंग जो रिलैक्सेशन टाइम है दैट इज़ इनवर्सली प्रपोर्शनल टू डैम्पिंग कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिकल ऑसोलेटर केस में इट इज़ इनवर्सली प्रपोर्शनल टू रेजिस्टेंस सो सेकंड टर्म जिसको हम अंडरस्टैंड करेंगे दैट इज़ लॉगरिदमिक डेक्रीमेंट सो लॉगरिदमिक डेक्रीमेंट होता क्या है डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा इट इज़ डिफाइंड एज द नेचुरल लॉगरिदम ऑफ द रेशो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसोलेशन एट एनी इंस्टेंट एंड दैट वन टाइम पीरियड आफ्टर इट सो इसको हम लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट को डेल्टा से इंडिकेट करते हैं ये क्या है लॉगरिदम ऑफ द रेशो पहले लॉगरिदम आ गया नेचुरल लॉगरिदम यहाँ पर फिर रेशो किसकी है 
एक कोई एम्पलीट्यूड किसी इंस्टेंट पर एंड उसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा वो एम्पलीट्यूड जो अब अब एम्पलीट्यूड के एक टाइम पीरियड बाद होगा ठीक है सो एम्पलीट्यूड एट एनी इंस्टेंट अपॉन एम्पलीट्यूड वन टाइम पीरियड आफ्टर इट तो जब उसको हम उसके नेचुरल लॉगरिदम लेंगे इस रेशो का तो हमें क्या मिलेगा लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट सो so, अब हम बात करते हैं कि जो लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट है उसका एक्सप्रेशन क्या है वो कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है सो so, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि जो रिलैक्सेशन टाइम है दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी यहाँ पर आप देखो कि जो डेल्टा है दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू बी ठीक है तो डेल्टा इज इक्वल टू मतलब लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट इज इक्वल टू बी साथ में क्या है टी डैश अगर हम बात करें मैकेनिकल ऑसोलेटर की अभी हमने देखा कि जो बी होता है दैट इज इक्वल टू आर अपॉन टू एम तो डेल्टा क्या आ गया आर अपॉन टू एम टी डैश एंड इलेक्ट्रिकल ऑसोलेटर के केस में जो बी है दैट इज इक्वल टू आर कैपिटल आर अपॉन टू एल ठीक है रेजिस्टेंस अपॉन टू एल तो डेल्टा विल बी इक्वल टू आर टी डैश अपॉन टू एल अब यहाँ पर देखो मेजर डिफरेंस क्या है रिलैक्सेशन टाइम एंड लॉकडोमिक डिक्रीमेंट में जब हमने देखा था रिलैक्सेशन टाइम तो वहाँ पर जो डैम्पिंग टर्म है बी जो है ठीक है वहाँ पर इनवर्सली रिलेटेड है रिलैक्सेशन टाइम एंड डैम्पिंग टर्म एंड बट जो लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डैम्पिंग टर्म तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऑसोलेटर है वहाँ पर भी रिलेशन चेंज हो गया तो मैकेनिकल ऑसोलेटर में क्या था रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली रिलेटेड टू डैम्पिंग कॉन्स्टेंट यहाँ पर क्या है लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डैम्पिंग कॉन्स्टेंट सेम इज द केस विद इलेक्ट्रिकल ऑसोलेटर इलेक्ट्रिकल ऑसोलेटर में क्या देखा था रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस तो यहाँ पर क्या है लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट के केस में लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रेजिस्टेंस तो अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट है एंड रिलैक्सेशन टाइम है दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर ठीक है तो ये रिलेशन है अगर पूछा जाए बिटवीन लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट एंड रिलैक्सेशन टाइम तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस क्वालिटी फैक्टर क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन क्या है इट इज इक्वल टू टू बाई टाइम्स द रेशो ऑफ द इंस्टेंटेनियस एनर्जी ऑफ द ऑसोलेटर टू द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड आफ्टर दैट इंस्टेंट मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रजेंट करेंगे हम Q इज इक्वल टू टू पाए U क्या है यहाँ पर एनर्जी ऑफ द ऑसोलेटर एट एनी इंस्टेंट और जो डिनोमिनेटर में है वो क्या है एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड तो एक टाइम पीरियड में कितनी एनर्जी लॉस हुई अगर U किसी इंस्टेंट पर एनर्जी है तो उसमें कितनी एनर्जी लॉस हुई है उस इंस्टेंट पर उसको हमने इंडिकेट किया है माइनस डी यू से तो जहाँ पर हमने भी बात की है रिलैक्सेशन टाइम एंड लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट की वो दोनों रिलेट करते थे एम्पलीट्यूड से ठीक है तो एम्पलीट्यूड रिलैक्सेशन टाइम में जैसे था कि एम्पलीट्यूड डिके हो रहा है ठीक है और लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट में जो रेशियो थी एम्पलीट्यूड की एट वन इंस्टेंट एंड देन आफ्टर वन टाइम पीरियड आफ्टर इट लेकिन जब क्वालिटी फैक्टर की बात आती है यहाँ पर एनर्जी की बात है ठीक है सो एनर्जी ऑफ द ऑसोलेटेड एंड एट एनी इंस्टेंट अपॉन क्या होगा यहाँ पर कि उस इंस्टेंट में कितनी जो है एनर्जी लॉस हुई है क्वालिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन क्या है Q इज इक्वल टू टू पाए वन अपॉइंट टू बी टी डैश तो B जो है यहाँ पर देखा आपने फिर से जो है क्वालिटी फैक्टर इन्वर्सली रिलेटेड है B के साथ जैसे कि रिलैक्सेशन टाइम भी था अब यहाँ पर नेक्स्ट आप खुद ही कर लेना कि जो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऑसोलेटर है टू बी इज इक्वल टू आर बाई एम एंड टू बी इज इक्वल टू बाई एल तो उसको पुट करके आप देख लेना कि कैसे जो है मैकेनिकल ऑसोलेटर के केस में एंड इलेक्ट्रिकल ऑसोलेटर केस में जो क्वालिटी फैक्टर है रिलेट करता है रेजिस्टेंस एंड डैम्पिंग कॉन्स्टेंट के साथ सो रिलैक्सेशन टाइम एंड लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट का रिलेशन तो हमने देख लिया कि दोनों जो है वो इनवर्सली रिलेटेड हैं अब यहाँ पर है रिलैक्सेशन टाइम एंड क्वालिटी फैक्टर का रिलेशन लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट एंड क्वालिटी फैक्टर का रिलेशन सो रिलैक्सेशन टाइम जो है दैट इज इक्वल टू टॉ इज इक्वल टू टी डैश अपॉन पाई इन टू क्यू एंड लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट के साथ क्या है डेल्टा इज इक्वल टू पाई बाय क्यू तो ये सारे रिलेशन आपको याद रखने हैं समटाइम ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में ऐसे आए कि आपको जो है लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट गिवन है एंड से क्वालिटी फैक्टर फाइंड आउट करो या फिर क्वालिटी फैक्टर गिवन है एंड 
क्वेश्चन में आए कि रिलैक्सेशन टाइम फाइंड आउट करो तो बहुत छोटे छोटे से फार्मूलाज हैं ये तो इनको जो है आप अच्छे से जो जो भी आपकी फार्मूला नोटबुक है जिसमें आप लिख रहे हो तो वहाँ पर ये फार्मूलाज उनको भी नोट डाउन कर लेना तो क्वेश्चन देखो क्या है अंडर लॉगरिदमिक डेक्रीमेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ सक्सेसिव वाइब्रेशन आर फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्स्टेंट सेकेंड इज इन अर्दमेटिक प्रोग्रेशन थर्ड है इन जोमेट्रिक प्रोग्रेशन फोर्थ है इन लॉगरिदमिक प्रोग्रेशन सो यहाँ पर अगर हम ए वन की बात करें ए वन इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस्ट पर माइनस बी टी डैश ए टू जो है दैट इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस्ट पर माइनस बी टू टी डैश कॉरस्पॉन्डिंग अगर एंथ जो है टाइम इंटरवल की बात करें देन ए एन इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस पर माइनस बी एन टी डैश तो क्लियरली वी कैन से कि जो एम्पलीट्यूड हैं यहाँ पर दे आर इन जी पी नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पलीफिकेशन फैक्टर एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या होता है द रेशो ऑफ द एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी एंड दैट एट लो फ्रिक्वेंसी इज टर्न एज एम्पलीफिकेशन फैक्टर जैसे यहाँ पर जो ए मैक्सिमम है अगर ये एम्पलीट्यूड है एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी यहाँ पर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी मैंने क्यों टर्म यूज़ की बिकॉज आपने पढ़ा था ना प्रीवियस वीडियो में कि जब रेजोनेंस के ऊपर जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होता है तभी यहाँ पर जो है हमने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लिखा है बिकॉज दिस इज़ द एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी और जो ए है दैट इज़ द एम्पलीट्यूड एट लो फ्रिक्वेंसी इसलिए म्यू जो है विच इज़ एम्पलीफिक एम्पलीफिकेशन फैक्टर इट इज़ इक्वल टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अपॉन ए सो नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है रिलेशनशिप बिटवीन एम्पलीफिकेशन फैक्टर एंड क्यू क्यू क्या होता है क्वालिटी फैक्टर ठीक है तो एम्पलीफिकेशन फैक्टर एंड क्वालिटी फैक्टर में रिलेशन क्या है म्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन वन माइनस वन अपॉन फोर क्यू स्क्वेयर रेस्ड पार वन बाय टू अब यहाँ पर जब क्यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी वन क्यू इज़ अ वेरी वेरी लार्ज तो ऑब्वियसली वन अपॉन फोर क्यू स्क्वेयर टर्म जो है वो निगलेक्ट हो जाएगी सो इन दैट केस जो म्यू है दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्यू तो यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब क्वालिटी फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा है वन क्यू इज़ वेरी लार्ज इन दैट केस एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि बैंडविड्स क्या होती है सो दिस इज़ पावर अब्जॉर्बशन कर्व विच इज़ अ कर्व बिटवीन एवरेज पावर एंड ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्वेंसी ठीक है तो यहाँ पर देखो ओमेगा नॉट जो है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है उसके आइदर साइड पर फ्रिक्वेंसी है ओमेगा वन एंड ओमेगा टू जो ओमेगा वन एंड ओमेगा टू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एवरेज पावर देखो कितनी है एफ नॉट स्क्योर अपॉन फोर आर और जो ओमेगा नॉट फ्रिक्वेंसी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एवरेज पावर कितनी है एफ नॉट स्क्योर अपॉन टू आर तो हम क्या कह सकते हैं कि जो बैंडविड है यहाँ पर जो ओमेगा वन एंड ओमेगा टू फ्रिक्वेंसीज हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एवरेज पावर हाफ है एज कम्पेयर टू द पावर एट द फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट ठीक है ना ओमेगा नॉट पर देखो क्या है एफ नॉट स्क्योर अपॉन टू आर एंड ओमेगा वन एंड ओमेगा टू पर कितना है एवरेज पावर है एफ नॉट स्क्योर बाय फोर आर सो यहाँ पर जो है अब डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है ब्रांडविड्स क्या होती है इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रिक्वेंसीज ठीक है ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन एट विच एवरेज पावर सप्लाइड बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू तो देखा ना कि जो एवरेज पावर है बैंडविड्थ पर कितनी हो गई थी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है विच इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट एंड बैंडविड्थ फ्रिक्वेंसी इज ओमेगा वन एंड ओमेगा टू ऑल दो बैंडविड्थ को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन लेकिन कभी कोई जो है क्वेश्चन आ जाए जिसमें जो है बैंडविड्थ फ्रिक्वेंसी ओमेगा वन एंड टू गिवन हो एंड आपको रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी हो तो ये एक्सप्रेशन यूज होगा वहाँ पर तो अभी तक क्वालिटी फैक्टर का हमने सबके साथ रिलेशन पढ़ा है ठीक है ना क्या था लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट के साथ रिलैक्सेशन टाइम के साथ फिर उसके बाद एम्पलीफिकेशन फैक्टर के साथ अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन बैंडवर्ड एंड क्वालिटी फैक्टर सो ये रिलेशन देखो क्या है क्यू इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन मतलब जो क्वालिटी फैक्टर है दैट इज इक्वल टू नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वेलासिटी रेजोनेंस मतलब रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ हम ये कह सकते हैं कि जो क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ है दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर 
टूडे वी हैव स्टार्टेड नंबर ऑफ एक्सप्रेशन विच वर प्रेजेंट इन चैप्टर वन एंड चैप्टर टू ये सारे एक्सप्रेशन जो हैं आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लो किसी भी तरीके से इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या न्यूमेरिकल आ सकते हैं ठीक है ऑल दो अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स कभी इस टॉपिक में से क्वेश्चन आया नहीं है बट यू नेवर नो तो आप अपनी तैयारी जो है इसके रिगार्डिंग फुल रखो नेक्स्ट बात करते हैं कपल्ड ऑसोलेटर के रिलेटेड सो कपल्ड ऑसोलेटर इज ऑल्सो वन सच टॉपिक जिसमें से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया कभी भी ठीक है तो इसको हम कैसे कवर करेंगे कपल्ड ऑसोलेटर की जो वीडियो है जो मैंने पहले जब थ्योरी करवाई थी तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी आप उस वीडियो को एक बार फिर से जो है इसे गो थ्रू हो जाना अपने कॉन्सेप्ट एक बार फिर से उसे जो है उनको अंडरस्टैंड कर लेना अच्छे से सो so, यहाँ पर जो है मैं कपल्ड ऑसोलेटर चैप्टर में से जितने भी एम हैं मेरे पास आई एम शेयरिंग ऑल दोज एम जैसे आपका जो है आप कपल्ड ऑसोलेटर की वीडियो देख लोगे देन अटैम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चन एंड इसका आंसर जो है आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर देना एंड uh, जो इसकी आंसर की है मैं बाद में जो कल अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी और अपने आंसर्स आप चेक कर लेना तो इसके बाद जो है वी कैन स्टार्ट वेव टॉपिक फ्रॉम टमोरो वेव टॉपिक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स में अगर देखें तो हर पेपर में वेव में से क्वेश्चन आया हुआ है और जो जून uh, में पेपर हुआ था उसमें भी कितने थ्री टू फोर क्वेश्चन जो हैं वेव टॉपिक में से आए हुए थे तो जब मैं वेव टॉपिक कम्प्लीट करवाऊँगी साथ में मैं ई एम वेव्स भी इसी टॉपिक में कम्प्लीट करवा दूँगी तो सो दैट आपको वो टॉपिक भी अच्छे समझ आ जाए ठीक है तो कल से वेव शुरू करेंगे आज आपको ये सारे आपके आपका जो है आई विल से टास्क है कि आपको सारे एक्सप्रेशन अच्छे से पता होने चाहिए सारे क्या क्या एक्सप्रेशन हैं इनके क्या क्वालिटी फैक्टर के साथ रिलेशन है एंड आपने जो है कपल डॉसिलेटर की वीडियो अच्छे से स्टडी करके ये सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके मुझे कमेंट uh, सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना है कि क्या आंसर्स हैं सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इट्स अ रिक्वेस्ट राइट थैंक यू सो मच